তেজগাঁও থেকে সংবাদ সন্ধ্যা নিয়ে আছি আমি সঞ্চারী মজিদ তমা এবং আমি শাফাদ্দিন ফরিদ জানিয়ে দিচ্ছি হাতে থাকা সর্বশেষ শিরোনাম ইউরোপ আমেরিকার ভিসার নামে জালিয়াতি রাজধানীতে অর্ধ শতাধিক এজেন্সি হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা ভোটে হারার ভয়ে দেশে হারা বিএনপি পৌঁছে আওয়ামী লীগ জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হলে অর্থ পাচারকারীদের বিচারের ঘোষণা বিএনপির গ্যাসের বাড়তি দামে সবচেয়ে সংকটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বাড়তি খরচে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ ইজতেমায় জুমার নামাজের লাখ মুসলি ময়দান ছাড়িয়ে আশপাশের অলিগলিতেও জামাত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে যাচ্ছে পুরো খবরে কোনো দেশ ভ্রমণ না করেও ভিসা প্রত্যাশীদের পাসপোর্টে মালয়েশিয়া মালদ্বীপ ও কম্বোডিয়ার মতো দেশের ভিসা অ্যারাইভাল ও ডিপার্চারের জাল সিল বসিয়ে দেয়া হচ্ছে আর ইউরোপ ও আমেরিকার ভিসার জন্য নেওয়া হচ্ছে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা পর্যন্ত এমন জালিয়াতিতে জড়িত রাজধানীর অর্থ শত ট্রাভেল এজেন্সি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের করা মামলায় দুই ট্রাভেল এজেন্সির মালিক সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ দেখতে হুবহু মালয়েশিয়ার ভিসা এগুলো সাটানো হচ্ছে পাসপোর্টে সে দেশে ভ্রমণ না করেও পাসপোর্টে দেখানো হচ্ছে ঘুরে আসার প্রমাণ আর এসব করা হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার ভিসার জন্য সম্প্রতি রাজধানীর গুলশান থানায় একটি মামলা করে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস অভিযোগ মার্কিন ভিসার জন্য দুই আবেদনকারীর পাসপোর্টে মালয়েশিয়া মালদ্বীপ ও কম্বোডিয়ার মতো দেশের ভিসার সিল ভুয়া তদন্তে দুটি ট্রাভেল এজেন্সির সম্পৃক্ততা পায় পুলিশ গ্রেপ্তার করা হয় এজেন্সির মালিক ও দুই আবেদনকারী সহ ছয় জনকে গোয়েন্দারা বলছেন ইউরোপ ও আমেরিকার ভিসার জন্য জালিয়াতির আশ্রয় নেয় ট্রাভেল এজেন্সিগুলো ভিসা প্রতি নেয় দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা এভাবে তিন বছরে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছে তারা এইসব সিল মেরে হয়তো তারা ভাবছিল যে এটা আর তদন্ত হবে না দেখলেই মনে করবে যে হ্যাঁ সে তো অনেক দেশে ভ্রমণ করেছে এমন অনেক এজেন্সির নাম আমরা পেয়েছি যারা প্রায়শই এই কাজটি করে মানুষের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা নিয়ে তারা আসলে ভিসা করতে পারে না রাজধানীর মতিঝিলে ট্রাভেলার্স ডায়েরি নামের এজেন্সিতে গিয়ে দেখা যায় তাদের কার্যক্রম বন্ধ অভিযুক্ত আরেক এজেন্সি রামপুরার খান টাওয়ারে অফিসের একজন মালিকের নামই শুনেননি আছে কিন্তু মালিকের সাথে যার সাথে করিয়া ওনার সাথে তো কথা হয় নাই পর্যন্ত জাল জালিয়াতি করেছে ভিসা টিসা এসব কিছু বলে নাই তোমাকে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ টোয়াব বলছে অভিযুক্ত এক এজেন্সি তাদের সদস্য হলেও অন্যটি লাইসেন্সই নেই পুলিশ বলছে রাজধানীতে ভিসা জালিয়াতিতে জড়িত এমন এজেন্সির সংখ্যা অর্ধ শতাধিক মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তথ্যগোপন ও ভিসা জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতরা ভবিষ্যতে আর ভিসা পাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাস শুক্রবার দূতাবাসের দেয় এক বিবৃতিতে এই হুঁশিয়ারি দেয়া হয় বিবৃতিতে বলা হয় সাক্ষাৎকারের জন্য দেয়া আবেদনপত্রে সকল তথ্যের জন্য ভিসা আবেদনকারী দায়ী থাকবেন তবে কেউ যদি তথ্য গোপন করে জালিয়াতির আশ্রয় নেয় তার আবেদন বাতিল হওয়া ছাড়াও আগামীতে সে আর মার্কিন ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন না এতে আরও বলা হয় কোনো ট্রাভেল এজেন্সির সহায়তা ছাড়াই অনলাইনে মার্কিন ভিসার জন্য যে কেউ আবেদন করতে পারবে দূতাবাসের ওয়েবসাইটে এ জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হয়েছে মার্কিন ভিসা জালিয়াতির অভিযোগে ছয়জন গ্রেপ্তারের পর দূতাবাস এই বার্তা দিল সরকারের উন্নয়ন অর্জনের কারণে নির্বাচনে হেরে যাবার ভয়ে বিএনপি দিশে হারা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদল কাদের দুপুরে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান তিনি বলেন বিএনপি যতদিন দরবারি করুক বিদেশিরা তাদের ক্ষমতায় বসাতে পারবে না দলটি ক্ষমতায় থাকতে গণতন্ত্রের কোনো পরোয়া করেনি দাবি করে কাদের আরও বলেন এদেশে গণতন্ত্র নিয়ে যা কিছু অর্জন তার সবই শেখ হাসিনার হাতে হয়েছে
আসলে তারা নির্বাচনে হেরে যাবে এটা সরকারের উন্নয়ন অর্জনে তারা আজকে দিশে বিদেশিদের কাছে নালিশ করে সেই বিদেশিরা বিএনপির পক্ষে কিছুই বলে না সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্র এসে তাদের বাঞ্ছিত বৈঠক তাদের সাথে হয় না শিল্প খাতে গ্যাসের দাম বাড়ানোকে সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্ত বলছেন বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান একে গণবিরোধী সিদ্ধান্ত বলে অভিযোগ করেন তিনি বলেন এই ধরনের সিদ্ধান্তে জনগণের দুর্ভোগ ও ভোগান্তি আরও বাড়বে সকালে জিয়াউর রহমান পরিষদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণের সময় এসব কথা বলেন নজরুল ইসলাম খান এছাড়াও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সব অর্থ পাচারকারীদের খুঁজে বের করে বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলেও জানান তিনি বলেন চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিকল্প নেই যেখানে প্রতিদিনই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে সেখানে কিছুদিন আগে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হলো গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করা হলো এখন শিল্প চালানোর জন্য যে জেনারেটর চালায় তারা সেখানে যদি তাকে বেশি দাম দিয়ে চালাতে হয় তাহলে ওই শিল্প উৎপাদিত যে পণ্য সেটার দাম বাড়বে না समर्थन पे शीत उपेक्षा कर प्रचार चला प्रार्थी चापाई नवबगंजे भोट है दुई और तीन आसने एर मध्य दुई आसने आवी लीग और स्वतंत्र सह प्रार्थी पाँच जन और चापाई नवबगंज तीन आसने लड़ तीन जन जनगण ने चिंता भावना कर जत बड़ी चैलेंज हूँ ना क्यों ता वास्तवने चेषा करी ये प्रमाण करतीते भविष्य करब स्वतंत्र प्रार्थी हिसाब से मानुषे जतटुकु स्वतस्फूत साड़ा आज हमारे एवं भविष्य थको प्रत्याशा कमना कर বগুড়া চার ও বগুড়া ছয় আসনে মাঠে আছেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হলে যানজট নিরসন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রাস্তাঘাট নির্মাণ সহ নানা উন্নয়নের আশ্বাস দিচ্ছেন তারা নির্হার থেকে বাইপাস করে যদি রেল লাইনটা সাবগ্রাম দিয়ে গাবতলি পার করে দেওয়া যায় তাহলে বগুড়া শহরের ভিতর আর রেল ক্রসিং রেল ঘুলটি হয় না তখন আর যানজটেরও সৃষ্টি হবে না শুধু উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নয় জনগণের পাশে সব সময় থাকবেন যিনি এমন প্রার্থীকেই নির্বাচিত করার কথা বলছেন ভোটাররা আমরা এমন প্রার্থী চাচ্ছি যাতে আমাদের আমরা গরিব মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ আমাদের যাতে রাস্তাটা হয় এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনে আওয়ামী লীগ সহ চার প্রার্থী সরে দাঁড়ানোয় নির্বাচনের মাঠে এগিয়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য উকিল আব্দুল সত্তার ভুইয়া তিনি ছাড়াও আছেন জাতীয় পার্টি ও জাকের পার্টি সহ চার প্রার্থী সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের সব প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন অফিসার অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ হবে এছাড়া ঠাকুরগাঁও তিন আসনে সরব পাঁচ প্রার্থী 1 ফেব্রুয়ারি এসব আসনে ভোট হবে ইভিএম এ মোটর গাড়ি মার্কা তানিয়া নাসরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গ্যাসের দাম বাড়ায় সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ইউনিট প্রতি সাতাশি শতাংশ দাম বাড়লেও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের ঘাড়ে পড়েছে একশো আটাত্তর শতাংশ বড় শিল্পের মালিকরা বাড়তি খরচ মোকাবিলা করতে পারলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কারখানা বন্ধ হওয়ার সংখ্যা ব্যবসায়ীদের শিল্প কারখানায় উৎপাদন ধরে রাখতে গ্যাস বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের দাবি অনেক দিন ধরেই এর জন্য পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়ানোর প্রস্তাবও দেন শিল্প মালিকরা এ পরিস্থিতিতে দাম সমন্বয়ের কৌশল সরকারের এক লাফে গ্যাসের দাম মাঝারি ও বড় শিল্পের ক্ষেত্রে বেড়েছে একশো পঞ্চান্ন শতাংশ পর্যন্ত আর ক্ষুদ্র ও কোটির শিল্পে সাতাশি শতাংশ থেকে একশো আটাত্তর শতাংশ বাড়ানো হয়েছে যা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য মরার উপর খাড়ার ঘা এতে হুমকিতে ছোট ছোট অনেক কারখানার ভবিষ্যৎ
আশা করব সরকার এই সিদ্ধান্ত এমন ভাবে চিন্তা করবে যাতে আমাদের দেশের অর্থনীতির উপরে এটা নেগেটিভ এফেক্ট বা ইস্যুর পক্ষে নেগেটিভ এফেক্ট না আসে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিগুলি বিরাট একটা চাপের মধ্যে পড়বে এবং আমার আশঙ্কা যে আমরা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিগুলি আসলে ধরে রাখতে পারবো কি না ব্যবসার পরিধি বাড়াতে এর আগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে কম দামে গ্যাস দিয়েছিল সরকার ইউনিট প্রতি ছিল দশ টাকা আটাত্তর পয়সা এছাড়া আগে মাঝারি শিল্পে এগারো টাকা আটাত্তর পয়সা ও বৃহৎ শিল্পে এগারো টাকা আটানব্বই পয়সা গুনতে হতো তবে নতুন দামে সবাইকে প্রতি ইউনিট কিনতে হবে তিরিশ টাকায় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য যদি এই এফেক্টটা পরে আসে বিকজ তাদের অর্ডার প্লেস হয়ে গেছে আবার ভবিষ্যতে অর্ডার আসবে তাদের কস্ট অফ প্রোডাকশান বাড়বে সেভাবে তারা প্রাইসিং করবে কিন্তু যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদের জন্য এফেক্টটা কিন্তু আরও ইমিডিয়েট হবে বিসিসিআই থেকে যে প্রোপোজালটা দেওয়া হয়েছিল যে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হোক এবং নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা হয় এটা পঁচিশ টাকায় তিরিশ করা হয়েছে যেটা একটু ইন্ডাস্ট্রির জন্য গেল বছরের পঁচিশ আগস্ট বিশ্ববাজারে যা সর্বোচ্চ সত্তর ডলারে উঠেছিল বৈশ্বিক চাহিদা কমে আসায় দামও কমতির দিকে বিশ্লেষক সংস্থা রেফিনেটিভের তথ্যানুযায়ী দু সালে সারা বিশ্বে এলএনজি আমদানি হয় চারশো মিলিয়ন টন আগের বছর দু সালে যা ছিল তিনশো মিলিয়ন টন তবে কেপলারের তথ্যানুসারে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে চারশো এবং তিনশো মিলিয়ন টন এই বর্ধিত চাহিদার বড় একটি অংশ যোগান দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও দেশের বাজারের প্রভাব খুব একটা পড়ার সম্ভাবনা নেই এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির কারণে বেড়ে যায় আমদানি ব্যয় মাঘের শুরু থেকে এই বাড়ছে শৈত্যপ্রবাহের পরিসর এতে উত্তরের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের নানা জেলায় বাড়ছে শীতের তীব্রতা তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কবলে রয়েছে মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পাঁচ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস টানা দুদিন ধরে মাঝারি সত্যপ্রবাহের কবলে উত্তর পূর্বে জেলা মৌলভীবাজারে ডুবে থাকছে ঘন কুয়াশায় দুপুরের আগে মিলছে না সূর্যের দেখা এরই মধ্যে এই মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাঁচ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেকর্ড হয়েছে শ্রীমঙ্গলে হাড় কাঁপানো এই শীতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন চা শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষ শীতে কষ্ট পাই আমরা কাপড় চিপে ভিজে যাই শীতে আমরা গরিব মানুষের ঠান্ডার মধ্যেও কষ্ট করে বাইরে রয়েছি কি করব কাজ না করলেও তো খাইতাম পারি না নগাই বৃহস্পতিবারে চেয়ে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও এখনো বইছে মাঝারি সত্যপ্রবাহ এতে ব্যাহত হচ্ছে ইরি বড়োর আবাদ শীতের কাপড় কিনতে ভিড় করছেন শ্রমজীবীরা কম্বল তো এখনো পায় না শীত চলে গেলে কম্বল দিয়ে কি করবো যত ঠান্ডাই হোক আর শীতই লাগুক আমার গরিব মানুষ আমরা কাজকর্ম করতে হবে গাড়ির হ্যান্ডেল চাকরি ধরব সপ্তাহের ব্যবধানে আদা রসুনের দাম বাড়লো আশি টাকা কম সরবরাহ আর পরিবহন খরচের অভিযোগ বিশ্বইস্তেমার দ্বিতীয় ধাপের প্রথম দিন জুমার নামাজে অংশ নেন লাখো মুসুল্লি মূল ময়দান ছাড়িয়ে জুমার জামাত ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের সড়ক অলিগলিতে এদিকে নামাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় বয়ান জিকির আস্কারের সময় পার করছেন আগত মুসুল্লিরা টঙ্গীর তোরাক তীরে বিশ্বইস্তেমার ময়দান ও আশপাশের এলাকায় দেশের বৃহত্তম জুমার জামাতে অংশ নেন কয়েক লাখ মুসল্লি জমার দিন হয় সকাল থেকে ঢাকা সাভার নরসিংদি গাজীপুর সহ আশপাশের জেলার মুসল্লিরা নামাজে অংশ নিতে ইস্তেমা ময়দানে আসতে শুরু করেন 
দুপুর বারোটার আগেই ইস্তেমা মাঠ ছাপিয়ে মুসল্লিদের ঢল আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে মাঠে স্থান না পেয়ে মুসল্লিরা মহাসড়ক অলিগলি যে যেখানে পেরেছেন সেখান থেকেই জামাতে শরিক হন বৃহৎ জামাতে বেশি নেকির আশায় দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসা বলে জানান মুসল্লিরা সমস্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে যায় মানুষের কাছে এই দিন প্রচার করবে হজের পরেই এটা দ্বিতীয় সমাবেশ যে লাখো লাখো মুসল্লি এখানে আসে এত বড় জামাত কোনো কিছু বিনিময় পাওয়া যাবে না ইস্তেমা ছাড়া এই জন্য আবার মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় সমাবেশ এটা আমরা মিরপুর থেকে আসছি আমার দুই ছেলেকে নিয়ে আসছি শুক্রবারে জুম্মা নামাজ বড় জামাতে নামাজ পড়া আলাদা একটা নেকির আশা করি এদিকে মুসল্লিদের যাতায়াত সহ সার্বিক বিষয় নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে বলে জানান গাজীপুরের পুলিশ কমিশনার কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি সমস্ত মাঠে আমাদের নিরাপত্তা চাদরে আমরা ঢেকে দিয়েছি আমরা প্রত্যাশা করছি এবারও গতবারের প্রথম পর্বের মতো এ পর্বেও আমরা ভালোভাবে নিরাপত্তা দিয়ে মুসল্লিদের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের তারা যাতে এসে এখানে আল্লাহ ধ্যানে মগ্ন হতে পারে আল্লাহ সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং তারা যেন ঘরে সুষ্ঠু মতে ফিরতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এর আগে শুক্রবার ফজরে নামাজের পর তাবলিগ জামাতের শীর্ষস্থানীয় মুরব্বি পাকিস্তানের মাওলানা উসমানের বয়ানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয় ইনশাল্লাহ আমরা সবের দোয়াল্লাহ জানে কবুল করে কার দোয়া কবুল করে লাই জানে আমরা কি জানি বিশ্বের জন্য দোয়া করলাম আল্লাহ পাক যেন সবাইকে যেন হায়াত বরকত দেয় এই জন্য এই উদ্দেশ্যে দোয়া করলাম ইস্তেমা ময়দানে মূল বয়ান উর্দু বা হিন্দিতে হলেও বাংলা ইংরেজি আরবি সহ বিভিন্ন ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ করা হয় মুসলিম উম্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত তুরাক্তিরের এই বিশ্ব ইস্তেমা এখানে তাবলিগ জামাতের মুসল্লিদের পাশাপাশি প্রতিবারের মতো এবারও অনেক স্থানীয় মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন তুরাক্তিরে আসা সবার একটাই উদ্দেশ্য এখান থেকে দিনী শিক্ষা নিয়ে সেই মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টঙ্গি গাজীপুর বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আরও জানাতে বা টঙ্গি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ শরীফ মাগরিবের নামাজের পরে কোন বক্তার বয়ান এই মুহূর্তে চলছে সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন দেখুন মাগরিবের নামাজের পর আনুষ্ঠানিক বয়ান চলছে এবং এই বয়ানটি শেষ বয়ান আজকের জন্য সে আনুষ্ঠানিক শেষ বয়ান এখন বয়ান করছেন দিল্লির মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ তার বয়ান চলছে বলা চলে ঘন্টা খানেক হলো তিনি বয়ান করছেন আর কিছুক্ষণ চলবে এরপর এশার নামাজের বিরতি এশার নামাজের পর আনুষ্ঠানিক আর কোনো বয়ান নেই আজকে আবার আগামী কাল বাদ ফজর আনুষ্ঠানিক বয়ান শুরু হবে এই যে এশার নামাজের পর আনুষ্ঠানিক বয়ান না থাকলেও প্রতিটি খিত্তা ভিত্তিক তাবলিক জামাতের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি খিত্তার আমির বা দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি আছেন তিনি খিত্তা ভিত্তিক বয়ান করবেন ইমান আমল আখিরাত সম্পর্কে কিভাবে ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি লাভ করা যায় এইসব নিয়ে আলোচনা করবেন পরিবার পরিজন সবার মধ্যে কিভাবে ইসলামের যে পূর্ণ আদর্শ মেনে চলা সে বিষয়ে এখানে বয়ান করবেন এবং এই যে বয়ান এই বয়ান কিন্তু থেমে থেমে চলবে রোববার সকাল পর্যন্ত এরপর আখিরি মোনাজাত আখির মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ইস্তেমার যে এবারের আয়োজন সে আয়োজন শেষ হবে এই আয়োজন শেষে এই ইস্তেমার ময়দান থেকেই দেশ বিদেশের উদ্দেশ্যে ছুটে যাবেন তাবলিক জামাতের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন বা দাওয়াতে অংশ নেবেন ইসলামের দাওয়াত প্রচারে তারা দেশে ছুটে যাবেন বিভিন্ন জেলায় ছুটে যাবেন বিদেশেও ছুটে যাবেন কারণ আমরা দেখি যে তাবলিক জামাতের এই দ্বিতীয় দফায় এখন পর্যন্ত একশো চোদ্দটি দেশের সাত হাজারের মতো মুসল্লি অংশ নিয়েছেন প্রথম দফায় এই সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার অর্থাৎ আটাশিটি দেশ ছিল এবং পাঁচ হাজারের মতো বিদেশি মুসল্লি ছিল সেটি এখন বেড়ে প্রায় সাত হাজার হয়েছে তো এখানে যে বয়ান হচ্ছে এই বয়ানে সবাই শরিক হচ্ছেন এবং অংশ নিচ্ছেন এবং আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে এখানে তাবলিক জামাতের যারা আছেন তাদের বাইরেও অনেক মানুষ আছেন যারা এই বয়ান শুনছেন এবং এখানে আসার সবাই এক একটি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে এই প্রত্যাশা তারা করছেন এবং এখানে কিছুটা ভোগান্তি আছে আমরা জানি যে বৃহৎ আয়োজন লাখ লাখ মানুষের আয়োজন এখানে আসা যাওয়ার পথে কিছুটা ভোগান্তি থাকে এবং শীত আছে শীত উপেক্ষা করেও তাবুর মধ্যে রাতে থাকা এখানে এত মানুষের অজু গোছল খাওয়া দাওয়া সব কিছু মিলে কিছুটা ভোগান্তি থাকলেও এইসব ভোগান্তি তারা সব কিছু তুচ্ছ করে সব কিছুকে তারা মেনে নিয়েই হাসি মুখে এই যে তাদের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব অনুযায়ী তারা কাজ করতে চান এবং পরকালীন কল্যাণ ইহকালীন মুক্তি সব কিছুই তারা চাইতেছেন এবং আখিরাতে তারা যাতে 
चाल झाली मुरगीगाले चाल बजारे सरबराह स्वाभाविक थीतिशील आम सोहेल राना इंडिपेन्डेंट ढाका शुक्रवार छुट्टी जमे उठे ढाकार पूर्वांचल आंतर्जा वाणिज्य मेला नारायणगंज गाजीपुर रूपगंज उत्तरा और ढाका महानगर मध्यवर्ती स्थान अवस्थान हवाते इसब एलिका थे मेल में आसते सुविधा हे क्रेता और दर्शनार्थी तई बेला बेड़ा साथे साथ बेड़े दर्शनार्थी भीड़ राजधानी कला बागने शिवानी चौधरी सकाले मेल उपस्थित सपरिवार सारा दिन मेल केंटा करबें दोपुरे मेलाते ही खाने सारा दिन मेला उपभोग कर सन्ध्य फिर शुदू शिवानी चौधरी नन एक ही परिकल्पन अने के नगर विभिन्न पाड़ा महल्ला मेलार अवस्थान पूर्वाचले हवाते आसते सुविधा हो गीपुर रूपगंज उत्तरा एलिकार मानुषर बाहरी पण्यर यह मेल में दाम नहीं असंतुष्ट तरा विभिन्न देश के विभिन्न धरण जिनपत जे रखम इंडियन कस्मेटिक्स जूता बा शाल जगह देखी क्चकर्ण शालगू से जानते देखते एक्सपिरियन्स हे आगे तो जावा लगते अनेक दूर दूर हो तो तो मोटामुटी एन गीपुर अनेक आसे हो अनेक सुविधा हो रास्ता छुटर दिन गकाल दस टात दस टाइम मेला खोला थे उमान আফিফের 35 আর রাসুলের 25 মিলে 157 রানে থামে চট্টগ্রামের ইনিংস জবাবে দ্বিতীয় উইকেটে তামিম জয়ের 103 রানের জুটিতে জয়ের পথে থাকে খুলনা 50 তুলে 59 রানে আউট হন জয় শেষ দিকে অধিনায়ক ইয়াসির রাব্বি 17 বলে 36 রানের ঝোড়ো ইনিংসে সহজ জয় পায় খুলনা তার ইনিংসে দুইটি बाउंड्रीর পাশাপাশি ছিল চারটি বিশাল ছক্কা टेस्ट स्पेशलिस्ट तकमाटा जान कल हो दाड़ा पेसर खाले सदा पोशाक बैरे कैरियर एगिए नीते क्या कर विश्वकप खेल स्वप्न एगारो टेस्ट खेला पेसर कैरियर लम्बा करते चान 
টেল এন্ড ব্যাটিং এর দুর্বলতা কাটাতেও কাজ করছেন কোচ সিরনস ও ফাহিমের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটার তকমা লেগে গেছে তার নামের সাথে বাংলাদেশে যেটা ইতিবাচকের থেকে নেতিবাচকভাবেই দেখা হয় বেশি ওয়ান ডে টি-20 এমন কি ঘরোয়া লিগেও এই ট্যাগটা কাল হয়ে দাঁড়ায় যেমনটা হয়েছে সাদমান মুমিনুলদের সাথে এবারে বিপিএল এ খালেদের নিয়মিত ম্যাচ না পাওয়া তার আরো একটা প্রমাণ অন্য সব ক্রিকেটারের মতো তারও স্বপ্ন আছে রঙিন পোশাক গায়ে তোলার দেশের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে সব ত্যাগ স্বীকার করতেও যেন প্রস্তুত অনেক প্লেয়ারই বিপিএল থেকে ন্যাশনাল টিমে খেলছে ওড়িয়াইতে মা বিশেষ করে সাদা বলে তো আমারও লক্ষ্য আছে ভালো কিছু করে সাদা বলে খেলার আর কি প্রত্যেকটা প্লেয়ারের এই স্বপ্ন থাকে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আমারও স্বপ্ন আছে আমি আমার ওই মানে আমার প্রসেসেই আছে এখন দেখা যাক উপর আলার ইচ্ছা আধুনিক যুগে টেলেন্ডারদেরও ব্যাট হাতে অবদান রাখতে হয় এই জায়গায় বড় দুর্বলতা খালেদের 11 টেস্টের পরিসংখ্যানটা ভাবনার কারণ 19 ইনিংসে ব্যাট করে মাত্র 9 রান এগারো বারই রানের খাতা খুলতে পারেননি জেমি সিডনস নাজমুল আবেদিন ফাহিম ও মিজানুর রহমানের সাথে কাজ করছেন ব্যাটিংটাতে উন্নতি আনতে কোচদের সাথে কথা বলে বলেন আমরা চেষ্টা করি ব্যাটিং করার ম্যাক্সিমামটাই আমরা হয়তো ব্যাটিং কম পাই বাট আমরা নিজের থেকেও চেষ্টা করি যে ব্যাটিং করে নিজেকে ব্যাটিংটা ইম্প্রুভ করার কেমনে হিটিং করতে হয় বা কেমনে ডিফেন্স করতে হয় আর লং শর্ট লং লম্বা সময় করে থাকা যায় এগুলো নিয়ে কাজ করছে বিপিএল এ তিন ম্যাচে পেয়েছেন একটা উইকেট তবে ইকোনমি ভালো রাখা আর নানা পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে পারফর্ম করার শিক্ষা নিতে চান এই আসর থেকে লং শর্ট লং লম্বা সময় করে থাকা যায় এগুলো মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ সন্ধ্যায় আমাদের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ পরের আয়োজন